আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের জ্যাঙ্গো টিউটোরিয়ালে লাস্ট পর্বে আমরা এখানে ক্যাটাগরি নিয়ে কাজ করেছিলাম আমাদের ক্যাটাগরি পেজগুলো আমরা এখানে অ্যাড করেছিলাম আমরা যেটুকু করেছিলাম আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা কিছু বেসিক ইউজার ফরমেশন নিয়ে কাজ করব অর্থাৎ যেমন আমাদের এখানে অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি এটা কেউ যদি লগ ইন অবস্থা না থাকে তাহলেও দেখায় আবার লগ ইন অবস্থা থাকলেও সেটাও সেটাও দেখাবে তো আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা শুধু কেবলমাত্র যে অ্যাডমিন থাকবে সেই কেবলমাত্র এই বাটনটা দেখতে পাবে এবং যারা লগ এবং নট লগ ইন তারাও কিন্তু এই পেজটা অ্যাক্সেস করতে পারবে বাট এই এলিমেন্টগুলো শুধু কেবলমাত্র সুপার ইউজার বা অ্যাডমিনে দেখতে পাবে আবার আমাদের যেখানে যে অ্যাকশনগুলো আছে সেই অ্যাকশনগুলো কেবলমাত্র অ্যাডমিন বা সুপার ইউজারে করতে পারবে আমরা প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখানে একটা বাটন অ্যাড করব একটা লিস্ট আইটেম অ্যাড করব যেটা হবে ক্যাটাগরি প্রথমে আমরা সেটাই করি সেটা করার জন্য আমাদেরকে আমাদের যে বেজ স্টেমেল আছে আমরা সেই বেজ স্টেমেলে চলে যাব বেজ স্টেমেল একদম নিচের দিকে হ্যাঁ এখানে যেহেতু এটা সবাই দেখতে পাবে তাই আমরা এটার জন্য কোনো অথেন্টিকেশনের অথেন্টিকেশন রাখব না এটা সবার জন্য উন্মুক্ত রাখবো এটা এলআই লিখবো তারপরে এ এবং এখানে আমরা একটা ইউআরএল দিতে হবে ইউআরএলটা হবে আমাদের যে ব্লগ এবং এখানে লিখতে হবে ক্যাটাগরি এবং এটা আসবে হচ্ছে আমাদের যে ইউআরএল আছে আমরা সেই ইউআরএল যেই নেম স্পেস আছে আমাদের যে নেম আছে সেই নেম থেকে ক্যাটাগরি থেকে এটা এখানে যে নাম লেখা আছে এখানে সেই নামটা লিখতে হবে তারপর এখানে আমরা একটা যে একটা লিখে দেবো যে ক্যাটাগরি এখানে যেটা লিখতেছি সেটা আমাদেরকে শো করাবে এখন আমরা একবার রিটার্ন করে দেখি আমাদের ঠিক মতো কাজটা করতেছে কিনা হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের ক্যাটাগরি যে অপশনটা সেটা দেখাচ্ছে এবং এখানে ক্লিক করলে আমাদেরকে ক্যাটাগরিতে নিয়ে আসতেছে আমরা এখন লগ ইনে যাই তারপর আবার যদি এখানে ক্যাটাগরিতে ক্লিক করে আমাদের ক্যাটাগরিতে নিয়ে আসতেছে তারপর আমরা এগুলো হাইড করে ফেলবো সে ইনিশিয়ালি যারা লগ ইন অবস্থা থাকবে শুধু কেবলমতো তারাই এগুলো দেখতে পাবে এবং শুধু তারা না যে লগ ইন অবস্থা থাকবে তাকে অবশ্যই অ্যাডমিন অথবা সুপার ইউজার হতে হবে সেটা করার জন্য আমরা প্রথমে চলে যাব আমাদের যে টপিক আছে সেই টপিকসে আসি সেই টপিকসে আসার পরে আমরা যেটা করব প্রথমে সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে আমাদের যে অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি আছে এই জিনিসটাকে আমরা হাইড করব তাই যেহেতু পুরো অংশটা আমি কাট করলাম কাট আমাদের ক্লিপ বোর্ডে রাখলাম তারপর একটা কন্ডিশন দেবো এখানে ইফ লিখব যে রিকোয়েস্ট আমরা প্রথমে চেক করে নেবো যে ইউজের কি লগ ইন অবস্থা আছে কিনা ইউজ অথেন্টিকেটেড যদি অথেন্টিকেটেড অবস্থা থাকে তাহলে আমাদেরকে সেটা শো করাবে রেসেপ্ট করি এখন আমি ভিন্ন দুইটা উইন্ডোতে আমাদের লগ ইনটা অন ওপেন করবো প্রথমে আমি এখানে এখান থেকে লগ ইন করি এখান থেকে আমি একজন অ্যাডমিন হিসেবে লগ ইন করব তারপর আমি নতুন একটা উইন্ডো ওপেন করি আমাদের একটা গেস্ট হিসেবে আমরা লগ ইন করি সরি এখান থেকে আমি একজন নন অ্যাডমিন হিসেবে লগ ইন করি আমরা দুইভাবে লগ ইন করলাম এখন আমি যদি এখানে ক্লিক করি ক্যাটাগরিতে তাহলে এখানে আমাদেরকে অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি দেখাচ্ছে শুধু লগ ইন ইউজের জন্য আবার আমরা এখানে অ্যাডমিন হিসেবে লগ ইন করেছি এখানে আমাদেরকে অ্যাড নিউ ক্যাটাগরি দেখাচ্ছে আমরা যখন লগ ইন অবস্থা থাকবো এবং সেই ইউজার যদি একজন সুপার ইউজার হয় তাহলে শুধু কেবল মতো তাকে এই বাটনটা দেখাবে আমরা এখন সেটাই করবো সেটা করার জন্য আমাদেরকে এখানে আরেকটা কন্ডিশন লিখতে হবে আমরা যেটা কিছুক্ষণে ক্লিপ বোর্ডে কপি করে রেখেছিলাম সেটাকে আমরা আবার কাট করি তারপর আরেকটা কন্ডিশন লিখবো এখানে ইফ রিকোয়েস্ট ডট ইউজার ডট ইজ আন্ডারস্কোর স্টাফ লিখতে হবে অথবা রিকোয়েস্ট ডট ইউজার ডট ইজ সুপার ইউজার এটুকু লিখে আমরা যদি আমাদের কাট করা কোডটা আমরা পেস্ট করি তারপর আমরা এভাবে রিলান করি এখন আমরা যদি যেখানে সুপার সুপার অ্যাডমিন হিসেবে অর্থাৎ অ্যাডমিন হিসেবে আমরা লগ ইন অবস্থায় আসি সেটাকে একবার রিলোড করি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখনও বাটনটা আছে আমরা যেখানে সুপার ইউজার হিসেবে লগ ইন করে লগ ইন অবস্থা নাই নর্মাল ইউজার হিসেবে তাহলে আমাদের বাটনটা চলে যাবে এখান থেকে চলে গেছে তারপর সেমভাবে আমরা এটার জন্য করব এটার জন্য করার জন্য আমাদের যে কোডটা আছে আমরা এখান থেকে এখানে কাট কপি করবো কপি করে আমরা প্রথমে অ্যাকশান বাটনটা হাইড করে রাখবো তা আমাদের অ্যাকশানটা দেখাবে না এই অংশটা পুরোটা দেখাবে না তাই আমরা প্রথমে এটা হাইড করবো এটা হাইড করার জন্য এটা নিচে আমরা এটা পেস্ট করি একটু ইন্টারনেশন করে নিই তারপর আমাদের যে অ্যাকশানটা আছে সেই অ্যাকশানের যেই অংশটা আছে এটা আমরা এই অ্যাঙ্কোরটা একটা মুছে ফেলবো এটা মুছে ফেলে আমরা এটার মধ্যে আমাদের যে টিটিটা আছে সেটা দিয়ে দিলাম 
তারপরে সেম ভাবে আমরা এখান থেকে এখানে কপি করব তারপর আমাদের যে নিচের দিকে এখানে যে অংশটা আছে এই অংশটাতে আমরা মডিফাই করব একটু এখন এখান থেকে এখান পর্যন্ত আমরা কাট করব তারপর এই অ্যাকশনের পরিবর্তে এটা পেস্ট করে দেব সেভ করি এখন রিটার্ন করি এখন দেখতে পাচ্ছি এটা চলে গেছে আবার আমরা যদি এখানে যাই আমাদের যেই যেখানে আমরা সুপার ইউজ লগ ইন করেছি আমরা এখানে একবার রিলোড করি দেখতে পাচ্ছেন এখানে যায় নাই অর্থাৎ এখানে সেই ইলিমেন্টগুলো দেখাচ্ছে তারপর এখানে আমরা আমরা যখন ক্লিক করবো তখন আমরা নতুন একটা একটা নতুন ক্যাটাগরি তৈরি করতে পারবো আবার আমরা এখানেও যদি সেমভাবে যেখান থেকে আমরা নর্মাল ইউজার হিসেবে লগ ইন করেছি সেখান থেকে যদি আমরা এভাবে এই ইউআরএলটা এনে পেস্ট করে দিই আমরা ইউআরএলটা নিয়ে এখানে যদি একটা নিউ ট্যাবে অফেন করে পেস্ট করি তাও দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের সেম জিনিসটা দেখাচ্ছে অর্থাৎ আমরা এখান থেকেও ইচ্ছা করলে ক্যাটাগরি তৈরি করতে পারবো যেখান থেকে সে নন ইউজার হিসেবে লগ ইন অবস্থা আছে তো এটাকে আমরা ইউজার পারমিশন দিতে হবে সেটা দেওয়ার জন্য আমাদের ভিউ ফাংশনে যেতে হবে ভিউ ফাংশনে যেখানে টপিকটা তৈরি হয় সেখানে আসতে হবে আমরা এই অংশের মধ্যে প্রথমে চেক করবো যে আমাদের ইউজার কি লগ ইন অবস্থা আছে কিনা তা আমরা এর পুরো অংশটা কাট করে আমাদের ক্লিপবোর্ডে রাখবো ক্লিপবোর্ডে রাখলাম আমরা শুধু মাত্র তখনই এই কাজটা করবো যখন আমাদের ইউজার লগ ইন অবস্থা থাকবে তা আমরা চেক করবো ইফ রিকোয়েস্ট ডট ইউজার ডট ইজ অথেন্টিকেটেড যদি আমাদের ইউজার অথেন্টিকেট অবস্থা থাকে তাহলে কেবলমাত্র আমরা এই কাজটা করব অর্থাৎ আমাদের এই কোডের অং এই অংশটুকুর কাজটা করব আর যদি এলস হয় অর্থাৎ সে যদি লগ ইন অবস্থা না থাকে আমাদের যে রিকোয়েস্ট আছে অর্থাৎ আমাদের যে রিকোয়েস্ট ডট ইউজার ডট ইজ অথেন্টিকেটেড এই বরাবর আমরা নিচে আসলাম তারপরে এখানে ইলস লিখবো যদি সে লগ ইন অবস্থা না থাকে তাহলে আমরা তাকে লগ ইনে রিটার্ন করবো রিটার্ন রিডাইরেক্ট ব্লগ এবং এখানে লিখবো লগ ইন সেভ করি তারপর আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে যদি ইউজার শুধু লগ ইন অবস্থা থাকলে হবে না তাকে অবশ্যই সুপার ইউজার হতে হবে তাই আমরা আমাদের এই অংশটা এখান থেকে এই ফর্মে রাখ পর্যন্ত এই অংশটা আমরা কাট করব এখানে একটা কন্ডিশন দেবো আমরা ইফ সরি রিকোয়েস্ট ডট ইউজার ডট ইজ স্টাফ অর রিকোয়েস্ট ডট ইউজার ডট ইজ সুপার ইউজার তাহলে আমরা এই কাজটা করবো এরপর আমাদের যদি ইউজার সুপার ইউজার না হয় তাহলে আমাদেরকে একটা কন্ডিশন দিতে হবে অর্থাৎ আমাদেরকে একটা এলস দিতে হবে এখানে যদি সেই সুপার ইউজার না হয় তাহলে আমরা তাকে একটা মেসেজ প্রিন্ট মেসেজ একটা এস টি টিপি ফোর জিরো ফোর প্রিন্ট করে দেখাবো এস টি টিপি ফোর জিরো ফোর রিটার্ন এস টি টিপি ফোর জিরো ফোর এবং এটার ভিতরে একটা মেসেজ লিখবো আমরা যে ইউ আর নট অথরাইজড টু অ্যাক্সেস দিস পেজ এবং এই এস টি টিপি ফোর জিরো ফোর যে ফাংশনটা আছে এটা ইউজ করতে হলে আপনাকে এটা প্রথমে আমাদের এই মডিউলটা অ্যাড করে নিতে হবে এখানে আমরা এখানে অ্যাড করে নিয়েছি এটা জ্যাঙ্গো শর্টকাটসের আন্ডারে থাকবে এখন যদি সেভ করি তারপর আমরা এটাকে একবার রিটার্ন করি এবং এখানে এখন আমি যদি এই মুহূর্তে আমি যেখানে একজন সুপার ইউজার হিসেবে লগ ইন নাই নর্মাল ইউজার হিসেবে লগ ইন আসছি এখানে যদি একবার রিটার্ন করি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ইরোড দেখাচ্ছে এস টিপি অবজেক্ট হ্যাজ নো অ্যাট্রিবিউট গেট অর্থাৎ আমাদেরকে এখানে একটা এস টিপি ইরোড দেখাচ্ছে আর আমরা যদি এখান থেকে রিটার্ন করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কোনো ইরোড দেখাচ্ছে না আমাদেরকে আমরা ইচ্ছা করলে এখান থেকে একটা ক্যাটাগরি তৈরি করে নিতে পারবো আচ্ছা আমাদের এখানে আমাদের যেখান থেকে আমরা নর্মাল ইউজার হিসেবে লগ ইন করেছি এখানে আমাদের যে ইরোডটা দেখাচ্ছে এটা আসলে আমাদের একটা ইরোড আছে এখানে আমাদের একটা ভুল হচ্ছে সে ভুলটা হচ্ছে এখানে আমাদের রিটার্ন হবে না এটা হবে সরি একটু নিচের দিকে যাই আমাদের যেখানে আমরা ভিউ ফাংশনটা লিখেছি সেখানে এখানে আমি যে রিটার্ন লিখেছি রিটার্ন হবে না এটা হবে রেইজ এখন ঠিক আছে এখন সেভ করি তারপর একবার রিটার্ন করি এবং আমরা এই মুহূর্তে এই পেজটা একবার রিলোড করি এখন ঠিক আছে এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে পেজ নট ফাউন্ড দেখাচ্ছে এবং এখানে আমাদের একটা মেসেজ দেখাচ্ছে যে ইউ আর নট অথরাইজ টু অ্যাক্সেস দিস পেজ কিন্তু আমাদের আমরা যেখান থেকে সুপার ইউজার হিসেবে লগ ইন অবস্থায় আসি এখানে আমাদের সেই রোডটা দেখাচ্ছে না আমরা ইচ্ছা করলে এখানে একটা নতুন নতুন ক্যাটাগরি তৈরি করতে পারি আমরা ক্যাট ওয়ান লিখলাম তারপর ক্রিয়েট ক্যাটাগরি ক্লিক করলাম আমাদের ক্যাট ওয়ান এটা তৈরি হয়েছে আমাদের এই ক্যাটের আন্ডারে কোনো প্রকার কোনো প্রকার ডাটা নেই তা আমাদেরকে দেখাচ্ছে না ইউজার ফাংশন ইউজার পারমিশন এটাই আপনারা ইচ্ছা করলে বিভিন্ন প্রজেক্টের মধ্যে এরকম ইউজার পারমিশন নিজেরা ডিপ বিল্ট ইন ইউজার পারমিশন ছাড়াও নিজেরা ইউজার পারমিশন তৈরি করে ইউজ করতে পারেন এটাই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল এটা দেখার জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম